আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আসলাম তোমাদের সামনে নতুন আরো একটি ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এ আসা একটি প্রশ্নের সমাধান করব তো বন্ধুরা দেখো আমাদের যে প্রশ্নটি রয়েছে এই প্রশ্নটি দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এই প্রশ্নটি কি আমাদের যে অর্থের সময় মূল্য নামে যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে বা অধ্যায়টি রয়েছে ওই অধ্যায়ের উপরে কি আমাদের এই প্রশ্নটি এসেছিল তো বন্ধুরা দেখো আমরা সবার আগে উদ্দীপকটি একবার পড়ি উদ্দীপকে কি বলেছেন জনাব শামসুল একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 6 বছর পরে ভালোমতো খেয়াল করো বন্ধুরা 6 বছর পর কত টাকা 55000 টাকা দিয়ে তিনি একটি ফ্রিজ কিনতে চান এই লক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাংকে জমা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেখানে ব্যাংক তাকে কি করবে 12% করে সুদ প্রদান করবে এদিক হলো প্রথম কাজ এবং এরপরে কি বলেছে দেখো বন্ধুরা হান্নান তাকে একই হারে একই হারে মানে বলতে কি বোঝায় বন্ধুরা এই 12% হারেই মাসিক চক্র বৃদ্ধিতে টাকা জমা রাখতে পরামর্শ দিলেন তো বন্ধুরা দেখো এই ছিল কি আমাদের মোটা দাগের উদ্দীপকটি আমরা যদি অল্প ভাষায় বা খুব সংক্ষেপে উদ্দীপকটি একবার পড়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখো বন্ধুরা একজন ব্যক্তি ব্যক্তি নাম হচ্ছে কি শামসুল তার কি দরকার পাঁচ ছয় বছর পরে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দরকার এই জন্য কি করবে ব্যাংক তাকে বারো পার্সেন্ট করে সুদ দিবে এবং তিনি ওই ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে বলে মন স্থির করেছেন এবং এরপরে কি হান্নান নামের একজন ব্যক্তি তাকে কি বলেছেন একই হারে অর্থাৎ বারো পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্র বৃদ্ধিতে টাকা জমা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তো এই ছিল আমাদের উদ্দীপক দেখো বন্ধুরা আমাদের ক নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলেছে একটি সফল বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবে ক্রি কি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বন্ধুরা একটা সফল বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আর তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে ভাইয়া জাতীয় আয় কি দেখো বন্ধুরা জাতীয় আয় হচ্ছে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে অর্থাৎ এই যে আমাদের যে বাংলাদেশ রয়েছে বা যে কোনো দেশের কথাই আমরা বলতে পারি তাদের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ওই দেশের মানুষ যেই পরিমাণে সেবা বা যেই পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে কি বলা হয় জাতীয় আয় বলা হয় আর এটা কি থাকবে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে হতে হবে আর ওই সময়টা সাধারণত কতদিন হয় এক বছর হয় তো আমাদের যে সফল একটা বিনিয়োগ যে বিনিয়োগের ফলে কি হয় প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশের যে জাতীয় আয় রয়েছে ওই জাতীয় আয় কি করে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তো বন্ধুরা দেখো খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলেছে খ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে মুদির দোকানের মতো বাটা কোম্পানির অর্থায়ন প্রক্রিয়া সরল নয় কেন বন্ধুরা দেখো বলেই দিয়েছে কি বাটা কোম্পানি তার মানে এই যে বাটা নামক যেই প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান কি একটা কোম্পানি সংগঠন আর কি বলেছে মুদির দোকান আমরা সবাই জানি মুদির দোকান সাধারণত কি হয় একটা এক মালিকানা ব্যবসায় হয় বন্ধুরা ভালো মতো একটা জিনিস চিন্তা করো একটা মুদির দোকান বা একটা এক মালিকানা ব্যবসায় এবং একটা কোম্পানি সংগঠন এই দুইটা সংগঠনের অর্থায়ন প্রক্রিয়া কি কখনোই একই রকম হবে কখনোই না কারণ এক মালিকানা ব্যবসা আমরা সবাই জানি যে ব্যবসায় কি থাকে মালিক একজন মাত্র ব্যক্তি থাকে ওই ব্যক্তি নিজেই কি করে ব্যবসায় যাবতীয় মূলধন সরবরাহ করে এবং লাভ ক্ষতি যা হয় সব কিছু কি করে মালিক একাই ভোগ করে আর কোম্পানি সংগঠন কি উনিশশো সালের আইন মোতাবেক যখন কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কোনো ব্যবসায় গঠন বা পরিচালনা করবে তাকে আমরা কি বলবো কোম্পানি সংগঠন বলবো তাহলে দেখো বন্ধু অর্থায়ন প্রক্রিয়াটা কেমন হয় এক মালিকানা ব্যবসায় কি মালিক নিজেই টাকা দেয় মানে নিজেই কি করে অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে বা ব্যবসায় যেই পরিমাণে মূলধন দরকার সব কিছু কি করে মালিক একাই প্রদান করে কিন্তু কোম্পানি সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি বন্ধুরা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কি করে নিবন্ধন পত্র পাওয়ার পরে সে কি করবে বাজারে শেয়ার ইস্যু করবে শেয়ার ছাড়ার পরে জনগণকে কি করবে ওই শেয়ার কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে জনগণ শেয়ার কিনবে টাকা পরিশোধ করবে এরপরে কি করতে হয় নানা রকম জটিলতা পার করার পরে তারপরে গিয়ে তারা কি করে তাদের অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রশ্নটি ছিল এরকম যে মুদির দোকানের মতো বাটা কোম্পানির অর্থায়ন প্রক্রিয়া সরল নয় কেন 
আমরা যদি এক কথায় উত্তর দিতে চাই তাহলে আমরা কি বলবো মুদির দোকান হচ্ছে একটি এক মালিকানা ব্যবসায় এবং বাটা কোম্পানি হচ্ছে কি একটি কোম্পানি সংগঠন তাই মুদির দোকানের মতো বাটা কোম্পানির অর্থায়ন প্রক্রিয়া সরল নয় এরপরে এর আগে আমি যে কথাটি বলেছি কথাগুলো বলেছি ওই কথাগুলো আমরা কি করব ব্যাখ্যার মধ্যে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধু দেখো আমি আশা করব তোমরা সবাই খ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি খুবই ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যদি গ নাম্বার প্রশ্নের দিকে তাকাই দেখো বন্ধুরা গ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের বলেছে জনাব সামসুলকে ফ্রি স্ক্যানার জন্য কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে আমরা সবাই উদ্দীপকেই পড়েছিলাম জনাব সামসুলকে ছয় বছর পরে একটা ফ্রি স্ক্যানার জন্য পঞ্চান্ন হাজার টাকা দরকার সেজন্য কি তিনি এখনই কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে চাচ্ছে যেখানে ব্যাংক তাকে কি করবে বারো পার্সেন্ট করে সুদ দিবে তো এখন এই বর্তমানে তার কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে সেটি আমাদের কাছে কি জানতে চাওয়া হয়েছে ভালো কথা আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এখন কি করতে হবে একটা অঙ্ক করতে হবে এখন আমরা কোন অঙ্ক করব আমরা কি ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের অঙ্কটি করব নাকি বর্তমান মূল্য নির্ধারণের অঙ্কটি করব দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রশ্নে যদি ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করব বর্তমান মূল্যের সূত্র ব্যবহার করব আবার আমাদের প্রশ্নে যদি বর্তমান মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করব ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্রটি ব্যবহার করব আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে কি ছয় বছর পরে পঞ্চান্ন হাজার টাকা তা আমরা দেখো বন্ধুরা ছয় বছর পরের পঞ্চান্ন হাজার টাকা এটা অবশ্যই কি ভবিষ্যৎ মূল্য তা আমরা আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া রয়েছে ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা কোন মূল্য বের করতে হবে বর্তমান মূল্য আমরা আরও একভাবে বুঝতে পারি দেখো কি বলেছে ফ্রি স্ক্যানার জন্য কত টাকা জমা রাখতে হবে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তেমন আমরা খুব ভালো মতোই বুঝতে পারছি আমাদের কি করতে হবে বর্তমান মূল্যের যে অঙ্ক রয়েছে বা বর্তমান মূল্যের যে সূত্র রয়েছে ওই সূত্র বা ওই অঙ্কটি করতে হবে এখন এখানেও প্রশ্ন আছে এখন কি আমরা সরল সুদের সূত্র ব্যবহার করব নাকি চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্র ব্যবহার করব দেখো বন্ধুরা আমাদের এখানে বলে দিয়েছে ব্যাংক সুদের হার বারো পার্সেন্ট আমাদেরকে কিন্তু বলেনি চক্রবৃদ্ধির কথা আমাদের কি চক্রবৃদ্ধির কথা বলেছে কখনোই বলেনি যেহেতু আমাদের চক্রবৃদ্ধির কথা বলেনি তার মানে কি আমরা চক্রবৃদ্ধির সূত্র ব্যবহার করব না আমরা বর্তমান মূল্যের সরল সুদের যেই সূত্রটি রয়েছে আমরা কি করব ওই সূত্রটি ব্যবহার করব তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের সরল সুদের যে বর্তমান মূল্যের সূত্র রয়েছে ওই সূত্রটি কেমন পিভি সমান সমান এফভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এটি হচ্ছে কি আমাদের বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সরল সুদের সূত্রটি তো আমরা কি করব এই সূত্রটি দিয়েই এই গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কোন প্রশ্নের উত্তর করব গ উপরে লিখে নিলাম গ আমাদের প্রশ্নে কিছু তথ্য দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে সূত্রের এই পাশে যে মানগুলো দেওয়া আছে এফ বি আই এন এই মানগুলোকে আমাদের প্রশ্নে দেওয়াই থাকবে আমরা কি করব ওই প্রশ্ন দেখে হুবহু ব্যাপারগুলো এখানে তুলে নিব তাহলে আমরা লিখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেখো বন্ধুরা কি কি লাগবে আমাদের এফ বি এফ বির মান দেওয়া আছে কত পঞ্চান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার এরপরে কি লাগবে বন্ধুরা ওয়ান ওয়ানের মান তো ওয়ান এর মান তো আলাদা করে দরকার নেই এরপরে দেখো বন্ধুরা কি আছে আই আই মানে হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার সুদের হার কত পার্সেন্ট বন্ধুরা বারো পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা লিখি বারো পার্সেন্ট আর এটাকে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে ভাঙিয়ে লিখতে হবে বা ভেঙে লিখতে হবে এটাকে ভাঙায় লিখলে কত হয় বন্ধুরা শূন্য দশমিক এক দুই আমরা কি করব এই সুদের হারটাকে একশো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কি বেড়ে যাবে এটা বেড়ে যাবে শূন্য দশমিক এক দুই এরপর দেখো বন্ধুরা আমাদের আর কি লাগবে এন এর মান লাগবে নাম্বার অফ ইয়ার বা বছর সংখ্যা কত বছরের অঙ্ক বন্ধুরা ছয় বছরের অঙ্ক তাহলে এন সমান সমান ছয় বছর তো দেখো বন্ধুরা আমাদের যেই যেই মানগুলো দরকার বা যেই যেই তথ্যগুলো দরকার সবগুলোই কি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে এবং আমরা খুব সুন্দরভাবে কি করলাম লিখে নিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র কি করব সূত্র ব্যবহার করব তো সূত্র লিখি আমরা জানি আমরা জানি আমরা জানি কি পিভি সমান সমান এফভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এখন আমরা কি করব সূত্রের মধ্যে মান বসাবো এফবির মান কত বন্ধুরা পঞ্চান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার সূত্রের ওয়ান আয়ের মান কত শূন্য দশমিক এক দুই এবং 
n এর মান কত দেওয়া আছে বন্ধুরা 6 তো লিখলাম এখন বাকি কাজটা কি বন্ধুরা আমাদের ক্যালকুলেটরেই করে ফেলব তো দেখো বন্ধুরা আমরা আগে নিচের লাইনের কাজটুকু করব তাহলে ভালোমতো খেয়াল করো উপরের 55000 উপরেই থাকবে এবং নিচের গুলো যদি আমরা করি দেখো 1 যোগ 0.12 পাওয়ার 6 করলাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আসে 1.97382 দুই আর অনেকগুলো সংখ্যা আছে এতগুলো সংখ্যা কি আমাদের লেখার কোনো দরকার নেই এরপরে দেখো বন্ধুরা আমরা এখন কি করব এই 55000 কে এই 1.9738222 এটা দ্বারা ভাগ করব তাহলে লিখি 55000 ভাগ 1.9738322 ভাগ করলাম বন্ধুরা তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের কত আছে 2786 তো বন্ধুরা দেখো আমরা যদি এই 55000 কে এই 1.9738222 এটা দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের কত আসে 27865 টাকা তাহলে দেখো বন্ধুরা তিনি যদি 6 বছর পরে ওই ব্যাংক থেকে 55000 টাকা পেতে চায় তাহলে তার কি করতে হবে বর্তমানে 27865 টাকা জমা রাখতে হবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের এখানে উত্তর কি হবে জনাব সামসুল ফ্রি স্ক্যানার জন্য কত টাকা 27865 টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে আমরা কি করব এই প্রশ্নের শেষে এতটুকু কথা লিখে দিব তাহলে আমরা কি আমাদের প্রশ্নে এই প্রশ্নের জন্য তিন মার্ক নির্ধারিত আছে আমরা কি পাবো এই প্রশ্নের পূর্ণ নাম্বারটি পেতে সক্ষম হব তো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের যে সিজনশীলের সর্বশেষ যে প্রশ্নটি রয়েছে অর্থাৎ ঘ নাম্বার প্রশ্ন এই ঘ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি সমাধান করব তো দেখো বন্ধুরা আমাদের ঘ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের কি বলেছে ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে প্রকৃত সুদের হারের ভিত্তিতে জনাব হান্নানের পরামর্শটির সঠিক মূল্যায়ন করো বন্ধুরা আমরা সবাই একটি সূত্র পড়েছিলাম ই এ আর ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট বা আমরা যেটাকে বাংলায় বলি কি প্রকৃত সুদের হার আমরা সবাই জানি চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটি পাই ওই সূত্রটা আমরা যদি প্রকৃত সুদের হারে হিসাবে বিবেচনা করি ওটার মধ্যে কি দেখা যায় একটা পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধির সময় যে সূত্রটি দেওয়া থাকে সেটি থাকে কি একটা নামিক সূত্র এবং ওই সূত্রটা যদি আমরা বছর শেষে হিসাব করতে যাই ওটার কি হয়ে যায় যে মানটা দেওয়া থাকে ওই মানটা পরিবর্তন হয়ে প্রকৃত একটা সুদের হার দাঁড়ায় তো আমাদের কি বলেছে এই প্রকৃত সুদের হারের ভিত্তিতেই জনাব হান্নানের যে পরামর্শ ওই পরামর্শের মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে তো দেখো বন্ধুরা আমরা একটা প্রকল্পে ছিল যেখানে ব্যাংক আমাদের কি করবে 12% সুদ দিবে এখানে কোনো চক্রবৃদ্ধি নাই তার মানে কি বছরের শুরুতেও 12% এবং বছরের শেষে গিয়েও কি এটাকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে কি হবে 12%ই হবে তো আমরা আমরা বুঝতে পারলাম এটা গেল 12% ভালো কথা 12% দেখো বন্ধুরা এখন আমরা কি করব এই যে হান্নান সাহেব যে পরামর্শ দিয়েছিলেন একই হারে অর্থাৎ এই 12% হার ছিল এখানেও কত থাকবে সুদের হার 12% হারই থাকবে একই হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে টাকা রাখার পরামর্শ দেন অর্থাৎ তার এখানে চক্রবৃদ্ধি হবে কয়বার প্রতি মাসে একবার করে চক্রবৃদ্ধি হবে অর্থাৎ বছরে কতবার চক্রবৃদ্ধি হবে 12 বার চক্রবৃদ্ধি হবে তার মানে দেখো বন্ধুরা ওই যে বছরের শুরুতে 12% সারা বছরে 12 বার চক্রবৃদ্ধি হওয়ার ফলে বছর শেষে গিয়ে ওই সুদের হারটা কত দাঁড়াবে সেটা আমাদের বের করতে হবে বের করে আমরা দেখব যে এটা কি 12% থেকে বেশি হয় নাকি 12% থেকে কম হয় যদি 12% থেকে কম হয় তাহলে এটা কখনোই আমার জন্য ভালো না এবং যদি 12% থেকে বেশি হয় তাহলে কি এই প্রকল্পটা আমাদের জন্য কি হবে ভালো হবে কিভাবে দেখো বন্ধুরা ভবিষ্যতে আমরা কি পাবো একই পরিমাণের টাকা পাবো অর্থাৎ কত 55000 টাকা পাবো এই ভবিষ্যতে 55000 টাকা পাওয়ার জন্য যেই ব্যাংকে আমি টাকা জমা রাখি না কেন যেই ব্যাংক আমাকে বেশি সুদ দিবে ওই ব্যাংকে আমার কি করতে হবে টাকার পরিমাণ কম রাখতে হবে এই ব্যাপারটা আমি আরো ভালোভাবে বুঝাবো আগে আমরা অঙ্কটি করি দেখো বন্ধুরা আমাদের যেহেতু বলেছে প্রকৃত সুদের হারের ভিত্তিতে তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি আমাদের কি করতে হবে ই এ আর এর যে সূত্রটি রয়েছে ওই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কোন প্রশ্নের সমাধান করব ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার দেখো বন্ধুরা ই এ আর এর সূত্র কি ছিল বন্ধুরা আমরা যদি এখানে লিখি ই 
ए आर बजेटर इंग्रजी पूर्ण रूप हे कि इफेक्टिव एनुअल रेट एट सूत्रता कि देखो बंधुरा एक जो आई डिवाइड बम पावर कि एम एवं यहाँ के बद दी है लास्टे आर एक ये कि प्रकृत सूधर हारे जो सूत्र ये हे कि सूत्र तो देखो बंधुरा আমরা পাশে একটু দাগ দিয়ে নেই আমাদের যে মানগুলো লাগবে মানগুলো লেখার জন্য সূত্রের ওয়ান ওয়ান আই মানে হচ্ছে কি রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার এখানে দেখো বন্ধুরা বলেই দিয়েছিল একই হারে অর্থাৎ আমাদের উপরেও বারো পার্সেন্ট ছিল এখনও কি হবে একই হারে অর্থাৎ বারো পার্সেন্ট হারেই তার মানে আই এর মান কত হবে বারো পার্সেন্ট আর এটাকে যদি আমরা ভাঙায় লিখি তাহলে আমরা কত লিখব শূন্য দশমিক এক দুই তাহলে উপরে দেখো বন্ধুরা কত হবে শূন্য দশমিক এক দুই এরপর দেখো বন্ধু দেওয়া আছে কি এম এম মানে হচ্ছে কি চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এখানে আমাদের কি বলেছে বন্ধুরা মাসিক চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ প্রতি মাসে একবার করে চক্রবৃদ্ধি হবে আমরা সবাই জানি এক বছর সমান সমান বারো মাস অর্থাৎ এক বছর সমান সমান যদি বারো মাস হয় আর তারা যদি আমাদেরকে কি করে প্রতি মাসেই চক্রবৃদ্ধি করে তাহলে আমরা এক বছর চক্রবৃদ্ধি কতবার হবে বন্ধুরা এক বছর চক্রবৃদ্ধি হবে বারো বার তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে এম এর মান কত হবে বারো উপরে আবার এম এর মান বারো এবং এটা থেকে বাদ দিতে হবে কি এক দেখো বন্ধুরা আমাদের কি করা হয়ে গেছে সূত্রের মধ্যে মান বসানো হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন করব তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে এক যোগ উপরে গত শূন্য দশমিক এক দুই ভাগ বারো এবং যেটি বেরোবে ওটার সাথে গত পাওয়ার বারো করলাম বন্ধুরা তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের আসে এক দশমিক এক দুই ছয় আট আরও অনেকগুলো সংখ্যা আসে এতগুলো লেখা সম্ভব না এটার থেকে বাদ দিতে হবে কি এই এক রয়েছে এই একটা আমরা কি করব বাদ এক তো দেখো বন্ধুরা ক্যালকুলেটারে যে মানটা আছে এই মানটা আমরা আর কাটবো না এটার সাথে বাদ এক তাহলে দেখো এখানে আসে শূন্য দশমিক এক দুই ছয় আট এখন এটার সাথে আমাদের কি করতে হবে আবার একশো গুণ করে দিতে হবে যদি এটার সাথে একশো গুণ করি তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে কত আসে বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট একশো কেন গুণ করলাম বন্ধুরা আমাদের কি লাগবে উত্তর যেটা লাগবে সেটি অবশ্যই কি পার্সেন্টেজে লাগবে এই জন্য আমরা কি করলাম একশো গুণ করে নিলাম আরও একভাবে আমরা বলতে পারি এই যে বারো পার্সেন্ট এটা কিন্তু পার্সেন্টেজ আকারে ছিল আমরা কি করেছি এটাকে ভাঙায় লিখলাম না এই জন্য আবার কি করলাম লাস্টে ভাঙানোটা ঠিক করে ফেললাম আবার কি করলাম একশো দিয়ে গুণ করে ফেললাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের প্রকৃত সুদের হার কত হয় বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট কীভাবে দেখো বন্ধুরা এই যে সে যদি প্রতি মাসে চক্র বৃদ্ধি করত এই বারো পার্সেন্ট সুদকেই প্রতি মাসে চক্র বৃদ্ধি করার ফলে এক বছর শেষে এই বারো পার্সেন্ট কি কখনোই আর বারো পার্সেন্ট থাকতো না এটি কত হয়ে যেত বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই কোন প্রকল্পে টাকা জমা রাখলে তিনি লাভজনক হবে তার বাকি তার সিদ্ধান্তটি যা তার যে পরামর্শটি এই পরামর্শটি মূল্যায়ন করি দেখো বন্ধুরা তিনি যদি প্রথম ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেন অবশ্যই বছর শেষে কত পেতেন পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবং এর জন্য তিনি প্রতি মাসে সুদ পেতেন কত বারো পার্সেন্ট আর এই টাকা পাওয়ার জন্য সে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হতো আমরা গড় নাম্বার অঙ্কেই করেছিলাম সাতাইশ হাজার কত টাকা এরকম কিছু একটা হবে তো সাতাইশ হাজার টাকার মতো তার কি করতে হতো জমা রাখতে হতো কিন্তু দেখো বন্ধুরা সে যদি কত এই বারো দশমিক ছয় আট পার্সেন্ট করে সুদ পায় তার কিন্তু আর কি করতে হবে না সাতাইশ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে না তার থেকে কিছু টাকা কম জমা রাখতে হবে এই জন্যই কি জনাব হান্নান যেই সিদ্ধান্তটি বা যে পরামর্শটি দিয়েছেন সেই পরামর্শটিকে একটা যৌক্তিক পরামর্শ তো বন্ধুরা দেখো এই ছিল কি আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড দুই এ আসা একটি প্রশ্নের সমাধান পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম